سیری ده نده ده مشهورو سیرو پی جندن او یادون ویادل خلق چنگ استرو مو خود تو رسیدن ده دوی ده بریا راز پا چکی ور پا دیخ پراونه که ده فکر او عمل ده خواندان و جوان تا کتنه که ور سیری ده اطلانو هنداره دا بخون کی خدای پا سپیتسلی ناما دا چیری خبروانی قدر منوری دون کو سلامونو می اومانی خوشحالم چه دا چیری لایوی بل خبروانی سر اساس پا چه پرکیم پا دی خبروانا که مو خدسه که و چه دا سیمی نره او هیوات مشهور چیری او مشهور اشخاص دا اوی فالیتون او لاست راولانی در تاولان دی کلو پنانانه خبروانا که مو هم دا هیوات پا کچه و مشهور چیره دا علم او فرهنگ چ در نور دن کو خایی دا پختو ادبیاتو لپینزو استورو سراش نوی پانا نا نیخ پروانه کی مو دا پختو ادبیاتو لپینزو استورو یوی پو هان صدیق الله ریختین در تماری فکره ده دا حقا پاڑا دا حقا دا فالیتونو پاڑا او پختو جبی تا دا خاقلی استاد ریختین دا فالیتونو پاڑا نا نا نیخ پروانه جولا شوی دا حیل دا چه دا خپروانه لا معلوماتو خواند وقلی ورزو دا چیری نا نا نیخ پروانه تا ارواخاد علامه پاان صدی قلارختین دا مولوی تاج محمد خان مشهور پا محتمیم سایب زوی پا دول سوات نویم هجی شمسی کال یا نون سوان و نسم ملادی که دا ممندو پا غازی آباد کزی که دلده اغا و کلان و چی محترم پلاری پا خوز که پا قرسید او حال تا خاور تا وسپرل شو ارواخاد پا هان ترختین دا خپل عالم کورانه پا غیخ که پا زکلو او تعالیم لاز پوری کرد کورانه یه حقا دا خیراتون که لپار روزه قرآن کریم یه لخبال پلار چه خزده کرد دی نیز ده کرده پخپلا کورانه ای که وکرده هر وقت خد ریختین ده پلار تر مرگ روسته ابتدایی ده کرده ده کلی ده آلمانو پایل کرده پنج کتاب گلستان بوستان خلاصه او نور ده وقت مروج او رومی لا مولوی نور او خطی لقاری عبدالمستان ده کرده اغا باخت پا پختو طولانو که اسری و لوم دوم را نوو هم طولو با خپل زکری پا جماعتونو که لدو دیزو دینی کتابونو که ولی و صد رکتین هم خپل زکری لکلی او کور پایل کری او ده همده دو دیزو کتابونو او درسی سیستم یاد اولو تایی مخکره استاد خپل زده کړې لوړې کړې نور نو باید د لاړې رو زده کړو لپاره له کلي وتلې پای هر وخت د دیارلس او اتلسم هجري شمسي کال په سمبوله کې د ننګرهار په مشهورې مدرسې نجم المدارس کې داخل شو او دلته یې خپلې پاتې زده کړې پیل کړې استاد رښتین تر هغه پورې په یاده مدرسه کې و چې په دیارلس او پنځلسم هجري شمسي کال کې کابل ته لاړه او د دارالعلوم په مدرسه کې شامل شو هغه خپلې پاتې زده کړې دلته پیل کړې له عربي ژبې سره دلته بلد شو او په دیني علومو کې مطالعه لوړه شوه پا دیار لسا و اطلاس مل مریض کال که لادغ مدرسی چخه پا علا درجه فارغ شو ده همده کال پا سمبولا که پا رسمی دن دا پایل وکر استاد چه کلا لزدک رو فارغ شو نو ده کار او دن ده وقت پایل شو ده پختو جبه ده غستر خدمتگر لیکوالی و عدب سر دیر امین لرلا لدین ازدک رو سر ترچنگ پا عربی جبه که کتابون الوستل او عدبی زوقی خورو بیده هر وقت پا هن ریختین ده همده مینی او شوق پر بند او هم دار از ده پختو طولانی ده قواید و دی چانگی مدیر مقرر شو. دلتای ده علومو اکادومی لپارا کارو نو کرل. دا چه هاگا وقت ده ده اکادومی لومنانی کلو نو و نو ده استاد خدمتون او لاستر اولانی مهمی کنل کیگی او لا هم ده هاگا فالیتونو تا پدرانه سترگ کتل کیگی. او استاد پا دیال سو یویشتم لماریس کال که ده اولانگا پا نامو جری ده جوڑا کرل. هاگا ده هم ده جری ده محسس او لومنانی حال تا هم دا جاری ده چلا ولا تر ده چه ده دیر لسو یویشتم کال پا سور که ده پختو طولانی ده معاون کفیل او ده قواید و او لغات و ده سانگی موزیر شو دل تا ایدان ده داوا چه ده پختو جبه پا لغات و طولوانا او سموانا که کار وکری استاد دل تا پا پورا حد زخ پلا دن ده سر تر سوالا او تر خپل وسی پختو جبه او لغات و ده کار وکر تا 
شو موسیقی دا پورتانه یو دندو تر چنگ دا کابل پانتون دا دا بیادو دا پانجی و استاد همو اغا دلتا پا پورا جمان تیاخ پلا دندا سر تر سوالا دا دیر لسا و دیرشم نمریس کال دا حمال پا میاش که دا پختو طول نیمو دیر شو دا دیر لسا و دیرشم نمریس کال پاسد که دا زیر دا جریده دا دوائی می دوری ماسس شو دا دیر لسا و سلور دیرشم نمریس کال پا عمل که دا پختو طول نیرئیس شو دا دیر لسو پینده درشم نو مریس کال پا جاوزا که دا کابل پانتون رسمی استاد او دا پوهن دا وزارات مشاور شو اغا پا پاکتو سانگا که پا تدریس پایل وکر سلگونا شاگردانی و روزل او دا دا غد سانگی پا جوڑاولو او دا ورکاولو که پورا حاضی وکره دا استاد خدمات پا دا غد سانگا که دا پام لرنه واردی اغا پورا کار تا ارتیا لری او دا ویخ پراوانه کار نده پوهان درختین دا دیر لسو دو سل دیر انمی او ادبی گتاور کارونا سر تا ورسو تا دیر لسا دو پندو سمن مریسکال دا سرطان دا شپک ویشتم اینه چه دا داود خان لکو دا تانا پس ورطا جیبری تا قاود وارکل شو رختین سب لحقی نه چیز خواه دا مرک تر ورزه دا وقت لحکومتون و رجیمون سر همکاری و نکره پوهان رختین دا رسمی دن دو برسی را پا معمول دوال پاس لی رسمی وقت سخه با نشراتی او تبلیغاتی کارونا هم کبل نی دیر لسا و وات دیر شم سخه تر دیر لسا و نه دیر شم المریز کالا پوری دا شپی لخوا پا کابل راڈیو که دیو مخصوص پروگرام مسئول بو لا دیر لسا و دو دیر شم سخه تر دیر لسا و دیر شم المریز کالا پوری پا کابل راڈیو که دا پختونستان دیو مخصوص پروگرام دی کمیتی غڑ دی دیار لسا و شپک دیر سم المریز کال میزان سخا دی دیار لسا و چل بیختم المریز کال پوری پا کابل راڈیو که دی پختو دیو رنگارنگ عدبی پروگرام دی عدبی وقمی مسئول بو دی دیار لسا و شپک چل بیختم نا تر دیار لسا و چل بیختم المریز کال پوری دی وقمی مجلی دی تحریر دی حیات الملای در چار خدای دی دیار لسا و دیر شم سخا دی دیار لسا و دو چل بیختم المریز کال پوری دی کابل پانتون دی علی شورا غڑای پو پوهان رختین دی پختو جبه نامتو لیکوال او مالکو خغ په دری جبه هم لیکنه کبلی په عربی او اردو جبه هم که پوهید او حتا اثار العربی او اردو څخه په پختو ترجمه کړی دی او څو مقالې په عربی جبه لیکلی دی چې ټول د اسلام په جریده او کابل مجله کې نشر شوی دی خغ په عربی جبه پورا برلا سای درلود ځکه لای بی خوای کورنۍ عالمه کورنۍ په له بل خو هغه دینی ولو میل وستی وچې تر ډیره په عربی جبه دی استاد رښتین هم دی عربی او دری جبه ته په پام د پختو لپاره ډیر کارونه وکړل ځکه هلته له نو مسایلو سره مخ کېده او هغه به یې بیا پښتو ته راتل له همدې امله یې په پښتو ادب کې ډېرې تشې ډکې کړې تقدیرنامې او نښانونه پوهاند رښتین د خپل ماموریت او علمي او اکاډمیکو کارونو په دوره کې ډېر نښانونه او مډالونه ترلاسه کړي دي ل د جونس خې ځنې پلان د ډول دی په دیر لسو ویشت مریض کال کې د صدارت لخا دو همه درجه تقدیر نامه په دیر لسو دری دیرشت مریض کال کې د مطبوعات او د مستقل ریاست لخا دو همه درجه تقدیر نامه په دیر لسو پینځه دیرشت مریض کال کې د پوهنې د وزارت لخا د پوهنې مډال په دیر لسو دیرشت مریض کال کې د نوې کال نوې زیر تر سرلیک لاندې د د یو قطع نصر د دری او پښتو مقالو په جمله کې لومړی درجه مطبوعاتي جایزه ترلاسه کړه په دیر لسو دوه څلوېښت مریض کال کې د لوی جرګې د لوی ملي مجلس د غړیتوب نښان ترلاسه کړ په دیر لسو پنځه څلوېښت مریض کال کې د پوهنې د وزارت لخوا د صداقت د سرو زرو مډال ترلاسه کړ په دیر لسو نه څلوېښت مریض کال کې د پوهنې وزارت ورته یوه تقدیرنامه او دوه میاشتنۍ معاش ورکړ دو ساعت هاگه کتابونه او آثار چه جایزه گتلی دی؟ 
پښتنی تور سرې د حمید دیوان خوږې قصې د پښتو ادب تاریخ د پښتو کلی لومړی لارښود د پښتو اشتقاقونه د ظلم وظیفې د پښتو نثر زلان د پلوشې د پښتو مجاهدې نوی ژوند د هند سفر د شارو ډولونه د پښتو نثر هنداره پوهاند ریښتین د هېواد دننه او بهر په ډېرو ګڼو کانفرانسونو او سمینارونو کې ګډون کړی دی په دې سفرونو کې ځینې په لاندې ډول دي په رسمي حیاتونو کې برخه په دیارلس سو یوویشت لمریز کال کې د هند د پښتنو په جرګه کې د افغانستان د حیات غړی د دیارلس سو شپږ دیرش لمریز کال په حمل کې پېښور ته د یو کلتوري حیات د یو غړي په حیث او د رحمان بابا د قبر لپاره د مرمرو د تیګو اوړل د دیارلس سو شپږ دیرش د عقرب په میاشت کې د شوروي اتحاد د اکتوبر په جشن کې د برخه اخیستلو په موخه د یو کلتوري هیات د مشر په حیث شوروي اتحاد ته سفر په دیارلس سو دیرش لمریز کال کې مصر ته د یو کلتوري هیات د غړي په حیث د دیارلس سو دوه څلوېښت لمریز کال په دلوه کې د هندوستان د ختیځ پېژندونکو په شپږ ویشتم کانګریس کې ګډون د دیارلس سو څلور څلوېښت لمریز کال د سات په میاشت کې د پېښور پوهنتون کې په یو علمي سمینار کې ګډون د دیارلس سو څلور څلوېښت لمریز کال د هود په میاشت کې د هندوستان د پوهنې د وزارت په دعوت هغه هېواد ته یې سفر وکړ او څو کلتوري موسمونو څخه چې پکې د هندوستان مشهوره کتابخانه شامله وه لیدنه وکړه او د پښتو فلمي نسخه یې پیدا کړه د دیارلس سو نه څلوېښت لمریز کال په جوزا کې د کلتوري حیات په ملګرتیا د تاشکند د الماتا او مسکو ته سفرونه وکړل د دیارلس سو یو پنځوس لمریز کال په میزان کې د مرکزي آسیا په سمینارونو کې عشق آباد ته ولاړ او هلته له هغه ځایه دوشنبې ته دعوت شو ارواښاد ریښتین د خپل عمر په دوران کې تر زرو ډېرې مقالې او اخباري لیکنې کړې دي چې ټولې په داخلي او خارجي رسنیو کې چاپ شوې دي ارواښاد په خپل ارزښتمن عمر کې یو ساعت هم اوزګار نه دی کېناستلی تل د کار او هغه رسالت په وړاندې چې ځان یې مسؤول ګڼلو تل په تحقیق او پلټنه مصروف و د پښتو ژبې انکشاف او پرمختګ د هغه له ارزوګانو څخه وه او تل یې په دې لاره کې کار کولو او زیار یې ایسته ارواښاد د ژوند په اخرو کې د سیاسي عواملو له امله پېښور ته مهاجر شو او د ژوند تر پایه په پېښور کې پاتې شو هغه د ژوند تر وروستۍ ورځې پورې مقالې ولیکلې او د کتابونو مطالعه یې وکړه خپلو لارویانو ته یې د پښتونولۍ درس ورکړ هغه ډېره هڅه کوله چې په رسمي مجالسو کې په پښتو ژبه خبرې وکړي او نور یې هم هڅول چې له دې کاره پیروي وکړي هغه د پښتو ژبې له ودې او انکشاف سره خورا زیاته مینه درلوده د استاد چاپي اثر لومړی پښتانه شواره دوهم ټوک دیارلس سوه شپږ دیرشم هجري شمسي کال دوهم د پښتو ادب تاریخ دیارلس سوه ویشتم هجري شمسي کال دریم د پښتو کلی شپږم سمستر دیارلس سوه درې دیرشم هجري شمسي کال څلورم د پښتو لومړی لارښوونکی دیارلس سوه درې دیرشم هجري شمسي کال پنځم د پښتو ګرامر اول ټوک دیارلس سوه دیرشم هجري شمسي کال شپږم د پښتو اشتقاقونه او ترکیبونه دیارلس سوه پنځه ویشتم هجري شمسي کال اووم دیوان عبدالحمید مومن اتم د معارف دریم ټولګی قرائت نهم د پښتو قصې دیارلس سوه دیرشم هجري شمسي کال لسم نوی ژوند دیارلس سوه یو دیرشم هجري شمسي کال یولسم د خوشحال خان بازنامه دولسم د پښتنو مجاهدي دیارلس سوه دیرشم هجري شمسي کال دیارلسم د معارف شپږم دینیات څوارلسم پښتون یار دیارلس سوه دیرشم هجري شمسي کال پنځلسم د معارف پنځم قرائت شپاړسم د پښتو د مسترونو لارښود اوولسم د هند سفر اتلسم د ژوند سندره نولسم د پښتونخوا پېښې شلم ژبښونه یوویشتم پښتو اوروز دوهویشتم طب نامه دیارلس سوه څلور څلوېښتم هجري شمسي کال درویشتم د دولسم ټولګي قرائت څلېرویشتم د جلال الدین تذکیره دیارلس سوه اتلسم هجري شمسي کال پنځه ویشتم نننی لیکوال دیارلس سوه اتلسم هجري شمسي کال شپږ ویشتم د پښتو ادبیات دیارلس سوه اتلسم هجري شمسي کال اوه ویشتم د پښتو دري ادبي قواعد دیارلس سوه دوه ویشتم هجري شمسي کال اته ویشتم د پښتو او سانسکریټ نثر د یووالي دیارلس سوه پنځه ویشتم هجري شمسي کال نهه ویشتم شیرشاهي سوري دیارلس سوه څلور دیرشم هجري شمسي کال 
دیرشم تاریخ چه یاده به پختو دیارلا سو دری دیرشم هجری شمسی کال یو دیرشم ده فرا پیجندنه دیارلا سو شپک دیرشم هجری شمسی کال دو دیرشم دیالی خان پیجندنه دیارلا سو شپک دیرشم هجری شمسی کال دری دیرشم ده پختو قلمی نسخه دیارلا سو چل وقتم هجری شمسی کال سلور دیرشم پختو پیجندنه دیارلا سو پندوسم هجری شمسی کال پینز دیرشم دیال مان سفر دیارلا سو یو پندوسم هجری شمسی کال شپک دیرشم دیاریانا دایره المعارف و دیرشم پختو نصر دیارلا سو شلم هجری شمسی کال ات دیرشم ده پختو قلمی نسخو ده حیرانی لارخود دیارلا سو چل وقتم هجری شمسی کال نه دیرشم ده کتغان سفر دیارلا سو دیرشم هجری شمسی کال حقا کتابونا چی پا پیخور که چاپ شبیدی لومرای پختنی لارخود دو هم ده روخان ستورای دریم نمیالی پوهان او خازیان سلورم تاریخی سیمینار پینزم ده پختو نصر هنداره شپگم نوی حیرانا وم ادبی او تاریخی سماونه اتم ادبی لیکونه نهم ده محتمیم جون لسم تیاوری شایران یو لسم ده ننگرهار نندارا دو لسم لرغونی پختو در لسم پختو گیرامر در لسم ده جون پلوشه پینز لسم نمیالی شایران شپار لسم یا شارو دولونا و لسم خواگ وگما اتا لسم ده اخکولا وگما نو لسم ده پختو عدبی مکتبونا ناچا پاسار لومده ده پختنی میرمنی درام دوم ده جون پلوشه دو هم توک دریم پا هین که پختو کتابونا سلرم خپلواک جون پینزم نڑیوال کنفرانسونا شپگم ده شوروی سفر وم ده میسر سفر آتم زما جون او هیلی نهم نوی کتنا لسم ده حفات ننداری او یو لسم ده ظلمو وزیفی پا هند ریختین ده پختو آده پینزم سوری نمول چویده ده پختو جبه خدمتکار او لوی عالم ده او دی ناروغی لکابلا ده پیخور ده لی دری دنگ روختون پا بولتن بلاک پا لسم اکوٹا که پا دیر لسوا و اواوی ایم کال که لفانی نرستر گی پا تکره ده ریختین سایب لیکن یا و حدثوانی نیو واضح دا چه ده افغان و لس لپار لوی علمی خزانه ده بلکه ده لوی و علمی و یانون و زلان ده نمون هم ورطا ویلای شو نانا نای سری خبرامونه محمد دوم روات ربل خبرامونه چی لایو بل سری سر اساسی پچو پړ کی ازریګم تاسو پلو یو بخون کی خدای سپارم خیر چاره